Moin Leute und Servus zusammen hier bei Tiny Venoms. Heute geht es mal wieder um eines der Top-Themen, was wir schon ein, zwei Mal hier behandelt haben auf dem Kanal. Ihr habt es im Titel schon längst gelesen. Es geht um Brennhaare. Das Thema Brennhaare ist allgegenwärtig und ich habe auch in der Vergangenheit schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch hier oben. Und in diesem Video äh, ging es darum, hey, wie macht sich das bei euch bemerkbar? Was habt ihr so für Mittelchen? Was könnt ihr empfehlen? Womit habt ihr gute und schlechte Erfahrungen gemacht? Zig Kommentare darunter. Wirklich super. Vielen Dank an die Community. Und ähm, das war so der erste Teil. Ich habe vor ein paar Tagen äh, Pflanzen zurückgeschnitten und habe da, daraufhin einen Post verfasst, äh, der so ein, etwas den Stein ins Rollen gebracht hat. Und das schauen wir uns nach einem kurzen Intro einfach mal gemeinsam an. Und ich verspreche euch vorab schon, heute gibt es einen ultimativen Tipp, der für eine Lösung sorgen wird und mindestens für eine Linderung. Und ich hätte selber drauf kommen können, weil es so einfach ist und weil wir das auch schon so lange praktizieren. Aber eins nach dem anderen, nach dem Intro geht es weiter. Leute, vor einigen Tagen habe ich einen Post verfasst hier auf diesem YouTube-Kanal unter der Community, kann man Beiträge verfassen und ähm, in der Tiny Venoms Community schrieb ich, ich blende euch das hier ein, ich lese es mal meinen eigenen Text ab, Premiere. Leute, meine Arme und Hände brennen wie schon lange nicht mehr. Absoluter Wahnsinn. Terrafosa sind hier wohl die Übeltäter und haben ganze Arbeit geleistet. Ich finde es verrückt und beeindruckend, wie gleichmäßig sich das an den Unterarmen und Händen verteilt. Unter diesem Post kam dann erstmal ein bisschen, ja, gute Besserung, Genesungswünsche, vielen Dank dafür. Kam aber auch, warum machst du das und äh, zeig doch mal deine Wunden. Und ich habe gesagt, nein, ich zeige das nicht, weil äh, ich könnte es auch jetzt so die letzten Blessuren da noch zeigen. Ähm, es bilden sich dann so Wasserblasen mit der Zeit. Es juckt unwahrscheinlich, man darf nicht kratzen, man kann sich schlecht zurückhalten. Und am liebsten würde ich da mit der Drahtbürste dann drüber gehen. Also es ist wirklich ein Wechselbad der Gefühle zwischen... Schmerz und Jucken und das zieht sich wirklich hoch hier bis an die Arme. Es ist, äh, ich, ich kann das unmöglich zeigen, ne? es ist schlimm genug und auch wenn ich dann mal ins Büro fahre oder so, dann muss man halt etwas länger anziehen oder ich sage, Leute, ich ziehe mir jetzt was Kurzes über oder so, aber ihr müsst dafür Verständnis haben, dass und das ist passiert. Dann muss man natürlich erstmal eine Stunde Beitrag irgendwie raushauen, warum, weshalb, wieso und warum machst du das denn? Man muss damit nicht zum Arzt und bla bla bla. Ja, also das Verständnis hält sich in Grenzen, wenn man so in seinem Umfeld dann sitzt, aber man läuft auch rum, als wäre man irgendwie gerade äh, von Hamburg kommt, wo wir äh, irgendwie 1500, 1700 die Pest hatten. Ne? Also ganz, ganz schlimm. Nichtsdestotrotz ähm, kam unter diesen ganzen Beiträgen hier ein ganz cooler Beitrag mit einem Tipp, den ich so selber noch gar nicht durchgeführt hatte oder erlebt hatte, weil ich immer das Gegenteil gemacht habe. Und zwar schrieb Corinna. Corinna gab einen ultimativen Tipp. Ich mache mir den hier mal auf und blende ihn euch auch gleich ein. Corinna, ich habe deinen Zunamen, deinen Nachnamen ähm, unkenntlich gemacht, weil ich äh, jetzt hier deinen Beitrag ähm, tatsächlich mit diesem, mit diesem wertvollen Tipp hier ähm, veröffentlicht. Das heißt, ich ziehe mir den Schuh nicht an. Vielen Dank für diesen Tipp. Und den möchte ich gerne an dieser Stelle weitergeben. Das heißt, gib dich ruhig in diesen Kommentaren oder in der Tiny Venoms Community, wenn ich den Beitrag dort poste, wieder zu erkennen. Vielen, vielen Dank. Aber ich werde gleich nochmal im Detail dazu berichten. Corinna schrieb, gegen den Juckreiz hilft, wenn du möglichst heißes Wasser, in Klammern so heiß, wie man es eben ohne Blasen überlebt, du weißt schon, für, eine Sekunden, für einige Sekunden über die Stellen laufen lässt. Ja, ich weiß, sehr heiß. Du kannst auch einen Löffel in heißem Wasser erhitzen und draufhalten. Es tut kurz weh, aber nachdem der Schmerz weg ist, hast du von dem Juckreiz erstmal wirklich Ruhe. Ich habe in den letzten Tagen 20 Terras mit Brennhaaren ausgeräumt und neu gemacht. Ich weiß, wie unangenehm es sein kann, wenn man vor lauter Juckanfällen an den Händen und Armen nachts nicht mehr schlafen kann. Corinna, du hast eigentlich alles zusammengefasst, was man darin zusammenfassen kann. Und ich sage dir eins, ich habe das mit den... Brennhaaren, mit dem Befall der Brennhaaren und dem heißen Wasser ausprobiert. Und ich sage dir, es funktioniert. In dem Moment, man kann das nicht permanent machen, ne? 
äh, dieses mit dem heißen Wasser. Ich bin da sehr ähm, weinerlich, was Schmerzen so an den Händen irgendwie ähm, angeht. Aber was mit diesem, mit diesem heißen Wasser, wenn man wirklich in der Situation ist, dass diese Brennhaare, wo man sagt, ich schneide mir am liebsten jetzt gleich die Arme ab, das mit dem heißen Wasser macht und wirklich da einmal die Zähne zusammenbeißt, hast du recht, es funktioniert. Es funktioniert. Ich bin wirklich sehr begeistert gewesen und im gleichen Moment, wo ich das gemacht habe, währenddessen ich das gemacht habe, habe ich mir gedacht, das Prinzip kennst du doch. Das Prinzip ist doch so simpel wie einfach und auch hier im Haushalt haben wir immer wieder diese Möglichkeit, dass wir das benutzen. Und, die, und äh, der, der Markt hat sich das zunutze gemacht und hat dazu auch etwas auf den Markt gebracht. Und ich sage dir, dieses Ding hier ist das gleiche Prinzip, was sich auch in aller Regelmäßigkeit, ich werde von Mücken teilweise wirklich sehr stark zerstochen, äh, lindert. Dieses Teil hier ist nicht, der ein oder andere wird jetzt denken, ist es ist von Eis.de, nein, ist es nicht sondern dieses Teil hier ist ein einfacher Mückenstift, und zwar ein Mückenstichstift. Dieses Teil macht nichts anderes, wenn man es in, in Betrieb nimmt, dann piept es erstmal und heizt sich auf. Für einen Moment, dann wird diese Fläche hier vorne, ich versuche das mal hier, genau, piepen kann es wie ein ganz großes, hier einmal in der Übersicht, das ist die Fläche, die heiß wird. Dann kann man das hier noch äh, einstellen, äh, wie lange das sein soll. Und äh, Namen hat das Ding auch. Und zwar By the Way. Mit By the Way wird die Welt immer ein Stück weit besser. Und das Prinzip ist genau das gleiche. Das Ding macht nichts außer heiß werden. Das Ding ist eigentlich die elektronische, total überteuerte Version von dem heißen Löffel, den du beschrieben hast, im aus dem heißen Wasser, den man sich dann auf den Mückenstich haut. Das Ding ist unnütz. Allein, dass es hergestellt wird, äh, braucht man eigentlich nicht. Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Wir haben das Ding irgendwann angeschafft vor vielen Jahren, vielen, vielen Jahren. Und es funktioniert. Hat man einen Mückenstich, der einen gleich umbringt, ein paar Mal dieses Ding da drauf gedrückt, je nachdem, wie viel Gift auch in diesem Körper ist, ne, reagiert und schwillt das natürlich an und da ein paar Mal drauf gehalten ist Ruhe im Karton. Aber das mit dem Löffel ist natürlich die viel bessere Variante. Also, ja, das mit dem heißen Wasser, man, das reicht natürlich für einen Arm nicht aus, ja, aber das mit dem heißen Wasser, das funktioniert einfach. Und das ist der Tipp, den ich hier mitgeben möchte. Haut euch heißes Wasser so, so heiß, wie ihr es aushalten könnt. Das ist, das ist der Knackpunkt. Ich weiß nicht, worauf es ankommt, wie stark das ist oder so. Umso heißer, umso besser oder anders. Umso heißer, umso mehr Ruhe. Ich kann das nur empfehlen. Mehr bleibt mir eigentlich gar nicht zu sagen. Ich habe das mehrfach angewandt. Gerade wenn es sehr warm draußen ist, ist es bei mir so, dass es noch mal extremer wird vom, vom, vom Juckreiz her. Und ich habe bisher gekühlt, weil in dem Moment des Kühlens ist es angenehmer. Also es gibt nichts Angenehmeres, wenn einem die Arme so brennen, dass man eiskaltes Wasser anmacht und hält die Arme darunter. Das ist in diesem Moment einfach unerreicht. Aber sobald man halt aufhört, mit diesem eiskalten Wasser tatsächlich herzukommen und äh, die Arme runter zu kühlen, sobald man aufhört, fängt ja dieser Juckreiz wieder an. Oder vielleicht wird er sogar stärker. Ich weiß es gar nicht. Aber Leute... Mit diesem heißen Wasser, es ist wirklich sehr unangenehm und man muss auch gucken, wo da so der Schmerzgrad ist. Aber ich sage euch eins, das hilft. Also mein Tipp von euch, vielen Dank an Corinna. Das war genau der richtige Tipp. Das war genau der richtige Tipp. Ich bedanke mich für diesen Tipp auf jeden Fall von ganzem Herzen, weil er mir jetzt schon den einen oder anderen Moment schöner gemacht hat, als er eigentlich ohne dem gewesen wäre. Selber drauf kommen. Das äh, hätte mir auch noch passieren können. Auszuschließen war es nicht. Aber das Prinzip ist wirklich sehr, sehr gut. Und wenn einer von euch weiß, was tatsächlich da passiert, ich habe mich nicht erkundigt und dazu mal wieder nicht hier eingelesen, alles ungefiltert, wie immer, ähm, schreibt es doch mal in die Kommentare, warum das so ist. Was passiert da eigentlich biologisch, dass das aufhört? Da wird bestimmt durch diese Hitze wird irgendwas zerstört oder zurückgedrängt. Dieses Gift. Diese Haare, dieses von den Mückenstichen, ich weiß es nicht. Irgendwie reagieren wir da drauf und äh, machen den Körper in dem Moment 
in den Abwehrkräften stärker, was weiß ich. Schreibt es mal unten rein. Probiert es mal aus und wer kannte das vielleicht, wer kann das bekräftigen? Oder wer hat das schon ausprobiert mit dem heißen Wasser und das hat gar nicht funktioniert? Ne? Weil auch in dem anderen Video, was ich euch am Anfang verlinkt habe, heißt es nicht unbedingt, dass das alles von Erfolg gekrönt ist, was wir da bisher äh, besprochen haben. Die einen sagen, das funktioniert, die anderen sagen, das funktioniert nicht. Hallo Vera und was nicht alles. Berichtet einfach mal. Probiert es aus, ähm, berichtet mal, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ihr bleibt wie immer bitte gesund. Bis zum nächsten Mal. Ja, Ahoi und ciao, ciao.